Bom, gente, vamos fazer a questão 44, que caiu na prova do magistério, né, do Secretaria de Educação, do Rio de Janeiro, 2015. Em um triângulo retângulo, nós colocamos aqui até o triângulo retângulo, é, razão entre as medidas dos catetos, né, nós temos dois catetos, B e C, então a razão, a razão entre as medidas dos catetos, é 2 mais raiz de 3. Ele quer o cosseno a diferença dos ângulos agudos. Então, os ângulos agudos teta e alfa, o cosseno dá a diferença de teta menos alfa. É isso que ele quer. Certo? Então, vamos buscar a solução dessa questão. Bom, seguindo uma lógica aqui, né, nós temos cosseno de teta menos alfa, vamos usar essa relação, cosseno de teta menos alfa é cosseno de teta, cosseno de alfa, mais seno de teta, seno de alfa, certo? Bom, aí eu tenho no triângulo retângulo que o cosseno de teta é B sobre A, a B adjacente sobre a hipotenusa. Eu tenho que o seno de teta é a B oposto sobre a hipotenusa. Vamos ver o cosseno de alfa. O cosseno, o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente ao alfa sobre a hipotenusa e o, o cosseno. Cosseno de teto, seno de teto. Cosseno de alfa, agora o seno de alfa, não é isso? Opa, o seno de alfa. Seno de alfa é B, B oposto sobre a hipotenusa. Bom, a partir daqui, nós vamos ter que o cosseno de teta menos alfa é o cosseno de teta B sobre A cosseno de alfa C sobre A mais é o seno de teta C sobre A vezes o seno de alfa B sobre A. Veja, BC sobre A2, BC A2, então eu tenho 2 BC A ao quadrado. Bom, ele deu essa relação B sobre C o A, em nenhum momento, aparece aqui, na é verdade, eu preciso, esse A aqui, ele está com um elemento estranho, então, cara, eu, vou, eu vou pegar aqui, pelo teorema de Pitágoras, A2 é igual a P2 mais C2, certo? Então, eu posso dizer que o cosseno de teta menos alfa, que a gente já viu que é 2, BC sobre A2 é 2 BC sobre B2 mais C2, certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, eu, eu tenho aqui B, B, não dá para simplificar, eu acho que eu posso colocar tudo em função de C eu tenho isso aqui, eu posso tirar uma relação daqui, olha só, se B sobre C é 2 mais raiz de 3 então eu tenho que B é igual a C que multiplica 2 mais raiz de 3 certo? Então aqui eu tenho B mas eu concluo que o meu B ao quadrado certo? é o quadrado desse primeiro fator, vezes o quadrado do segundo, que é 4 mais quadrado de 2, quadrado de raiz de 3, mais o do primeiro pelo segundo, que vai dar C ao quadrado, que multiplica 7 mais 4 raiz de 3. Esse cara aqui é um P2. Então, deixa eu colocar aqui, cosseno de teta, o seno de teta menos o alfa 
né, do centro de tratamento visual, é igual, é igual a 2BC, que é o B2, C2, 7 mais 4 raiz de 3, mais o outro C2, certo? Eu tenho uma relação, eu tenho uma relação aqui, que na realidade isso aqui tem que, tem que, tem que ser um número. Bom, esse, esse, eu, tenho, eu tenho que fazer com que isso aqui seja um valor numérico. Né? Quer dizer, eu, eu consigo substituir BC aqui? Não, porque ele diz que B C vezes isso. C ao quadrado. O C ao quadrado depende de B. Eu vou, vou cortar o C aqui, porque se eu dividir esse carinha aqui por C e dividir tudo isso aqui por C, eu não altero. É que o C não pode ser zero, então os outros não tem nenhum problema. Então se eu dividir por C, eu vou ter 2B, certo? E se eu dividir por C aqui, eu tenho que dividir de as duas parcelas. Então, C ao quadrado dividido por C dá C. 7 mais 4 raiz de 3. E o C ao quadrado dividido por C dá C. Beleza, beleza, beleza pura. Porque eu observo o seguinte. Eu, eu sei quanto é B sobre C. Então, sabe que tem uma jogada bonita aqui? Se eu dividir por C, e se eu dividir novamente isso aqui por C, eu também não altero. E eu vou ficar com 2B sobre C. E se eu dividir por C aqui, eu vou ter 7 mais 4 raiz de 3. Não é isso? Eu vou isso eu dividir por C. E eu divido por C mais 1. Veja o que, que ocorreu aqui. Ó. O B sobre C dá 2 mais raiz de 3. Então, eu vou ter 2 que multiplica 2 mais raiz de 3. Né? O 2 que multiplica o P sobre C, que é 2 mais raiz de 3. Tudo dividido por esse cara que é 7 mais 1, 8. 8 mais 4 raiz de 3. Que é igual a 2 vezes 2. Não, eu posso colocar o 4 no pence? Eu posso, não é isso? Se eu botar aqui, opa, opa, 2, 2 mais raiz de 3, observe. Se eu colocar o 4 em pence, aqui vai dar 2 e aqui vai dar raiz de 3. Porque 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. E eu fiquei com dois fatores iguais que corta deu 2 sobre 4 que deu meio o que a gente concluiu é que o cosseno de teta menos alfa é igual a meio caramba Bom, o exercício eu acho que talvez seja um dos exercícios mais bonitos aqui nessa prova é o cosseno de teta menos alfa deu meio vamos ver essa, essa resposta aqui é, eu tenho um retângulo, letra 2, letra B, letra B, B, meio, meio. Então, letra, letra, B, B, B de bola. Então, fizemos aí a questão da letra ali, 4.